ಆತ್ಮೀಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನರಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ನರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಮೆದಳು ನಾವೇನು ಈ ನರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹ ಪರಿಧಿ ನರವ್ಯೂಹ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಕ ನರವ್ಯೂಹ ಈ ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಮೆದುಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಮೆದಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೀವ ತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮುಮ್ಮೆದಳು ಎರಡನೇದು ಮಧ್ಯ ಮೆದಳು ಮೂರನೇದು ಹಿಮ್ಮೆದಳು ಮೊಮ್ಮೆದಳು ಮಧ್ಯ ಮೆದಳು ಹಿಮ್ಮೆದಳು ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೆದಳಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಮಿಮ್ಮದಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಈ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕನ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ತತಿ ಮಾನವನ ಆಲೋಚನಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಈ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುದುಡಿ 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 ಮುದುಡಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಳಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೃತ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಭಾಗ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಹೊಂದಿರ್ತತಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳತ್ತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಕೋಶಗಳತ್ತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಕೋಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತತಿ ಈ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿರ್ತವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಾಸನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರುಚಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೇನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಿರ್ತತಿ ಈ ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗ ಮುಂಚೆನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೈಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮೆದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಮೆದಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಮ್ಮೆದಳು ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮಧ್ಯ ಮೆದಳು ಮೊಮ್ಮೆದಳು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆದಳುಗಳ ಹಿಮ್ಮೆದಳುಗಳ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತತಿ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗ ಹಿಮ್ಮೆದಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಅಗಿಯುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಆಹಾರ ಅಗಿಯುವುದು ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಆ ಒಂದು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಆಗುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉರುವಿಕೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿವತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಉರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾಂತಿಯಾಗುವಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವಾಂತಿಯನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಮೆಡುಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಐತಿ ಹೋತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಇದು ಹಿಮ್ಮೆದಳಿದನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೇರ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಇರಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಜಾರುವಾಗ ಜಿಗಿಯುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಗಮನಿಸ್ತೀವತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಗನ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೊ ಅಣು ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮೆದುಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಲೆ ಬುರುಡೆಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಈ ಮೆದುಳು ಇರ್ತತಿ ಈ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರ್ತತಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರದಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಬೆಲ್ ಬರ್ತತಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ ನೀವು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆವತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾವ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತ